প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রীর বক্তব্য শুনছিলাম সকাল থেকে ডিউটিতে তো ডিউটি করার ফাঁকে নাস্তা করতে আসলাম তখন প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রীর বক্তব্যটা শুনলাম অবশ্যই বক্তব্যটা দুদিন আগের অলস করে শোনা হয়নি তো প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী বক্তব্যটা দেওয়ার পর থেকে দেখতেছি ফেসবুকে বিভিন্ন ধরনের মানে পোস্ট হচ্ছে অনেকে বলছে তালিকা শুরু হয়ে গেছে অনেকে বলছে বিদেশিদেরকে ফিরিয়ে নেওয়ার কার্যক্রম শুরু হয়ে গেছে এভাবে আসলে আমাদের একটা সমস্যা আছে আমরা যারা ফেসবুকিং করি অথবা ইউটিউবিং করি আমাদের একটা সমস্যা হচ্ছে কি জানেন মানে যেই কোনো নিউজকে আমরা সহজ নিউজকে এমনভাবে করি মানে মানে কেউ আমাকে দিচ্ছে এক কাপ চা আর আমি বলছি এখানে বিরিয়ানি দেওয়া হচ্ছে ব্যাপারটা এরকম অথবা কোথাও শুধু ডাকা হচ্ছে আসেন আপনাদের সাথে কথা বলি কেউ বলতেছে আসেন ওখানে আপনাদেরকে মানে বোনাস দিচ্ছে এরকম দেখুন প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রীর কথাগুলি স্পষ্ট তিনি খুব সুন্দর করে বলছেন তার মানে অন্য অন্য যারা মন্ত্রীর কথা বলে তাদের কথা ঠিক থাকে না কিন্তু প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রীর কথা খুব ক্লিয়ার ছিল তিনি কি বলছেন তিনি বলছেন যে তারা দূতাবাসকে নির্দেশনা দিয়েছেন তালিকা করার জন্য দেখেন আপনারা প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রীর কথা এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কথার সাথে কিন্তু মিলাতে হবে আপনারা জানেন এই কাজগুলো পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যদি চায় তখন তাহলেই আপনারা দেশে যেতে পারবেন অথবা পারবেন না এখন প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী কিন্তু এই কথা আপনার বক্তব্যটা যদি মনোযোগ দিয়ে শোনেন তাহলে তুমি দেখবেন যে ওনাদেরকে দূতাবাসগুলোকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে তাও আবার লিখিত নির্দেশনা নয় এখন আপনাদেরকে জানার বিষয় হচ্ছে দূতাবাস কি আসলেই তালিকা কার্যক্রম শুরু করেছে কিনা আমি মোটামুটি কয়েকটা দূতাবাসের ওয়েবসাইট চেক করেছি ওমানের দূতাবাসের ওয়েবসাইট সম্ভবত নেই খুঁজে পাই নাই তো কাতার অথবা দোহা অথবা ইউএ কে এস এ এই সমস্ত কান্ট্রিগুলোর দূতাবাসের ওয়েবসাইট চেক করেছি সেখানে কোনো ধরনের তথ্য নেই শুনেন প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় যে কথাটা এটা যদি শুধুমাত্র আপনারা জানেন মন্ত্রণালয় অথবা সরকারি যে কাজগুলো এগুলো মুখের কথায় হয় না এগুলো হয় অফিসিয়াল অর্থাৎ যতক্ষণ না পর্যন্ত লিখিত কোনো কথা না আসবে নির্দেশনা না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত ওই কাজ কার্যক্রম শুরু হবে না এমনকি প্রধানমন্ত্রীও যদি কোনো কথা বলে এমনিতেই মুখে বলছে তাহলে কিন্তু এটা কার্যক্রম হবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে লিখিত কোনো পেপার না আসবে এরকম কিছু কিছু বিষয় আছে খুবই ইম্পর্টেন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো বলার সাথে সাথেই হয়ে যায় মানে কার্যক্রম শুরু হয়ে যায় কিন্তু সেগুলো লিখিত কাজ থাকে এখন এখন আপনাদেরকে জাস্ট সচেতন থাকা দরকার কি জানেন যদি তালিকা শুরু হয় যারা দেশে ফিরতে চায় যারা বৈধভাবে দেশে এসেছে বিদেশে এসেছে তারা দেশে ফিরতে চাওয়ার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কথাগুলো আমার খুবই ভালো লাগছে সরি প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কথাগুলো খুবই ভালো লাগছে যেন যারা বৈধভাবে বিদেশে গেছে তারা বাংলাদেশে নাগরিক তারা বাংলাদেশে ফিরে আসার অধিকার রাখে কিন্তু তাই বলে এই নয় যে না আগামী কালকে থেকে দেশ দেশে ফিরত যাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে তিনি কি বলছেন তিনি বলছেন যে আপাতত তালিকা হোক কত সংখ্যক লোক দেশে ফেরার জন্য অপেক্ষায় আছে কত সংখ্যক লোক ফেরার জন্য আগ্রহী তাদের সবার যখন লিস্ট যাবে দূতাবাস থেকে যখন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে বলা হবে যে এতগুলো সংখ্যাটা এত একশো এক হাজার দশ হাজার পঞ্চাশ হাজার তখন তারা সিদ্ধান্ত নিবে যে এই লোকগুলোকে ফিরে নেবে কি নেবে না বা কবে নেবে আপনার কথাটা বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই মানে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কথা কিন্তু এটা না যেন কালকে থেকে নেওয়া হচ্ছে এখন আরেকটা ব্যাপার আপনাদেরকে সচেতনতা দরকার সেটা হচ্ছে যে যদি তালিকা করা হয় সেই তালিকাটা শুধুমাত্র দূতাবাসের পক্ষ থেকে করা হবে কোনো ফেসবুকের পক্ষ থেকে কোনো গ্রুপের পক্ষ থেকে কিন্তু করা হবে না মোবাইলে সার্চ নিয়ে কথা বলতে পারছি না যাই হোক আপনারা আপনাদের এই তথ্যগুলো তালিকার তথ্যগুলো কোনো পার্সোনাল ব্যক্তিকে দিবেন না শুধুমাত্র দূতাবাসের অফিস ছাড়া কোথাও দিবে না বিকজ এটা শুধুমাত্র দূতাবাসের কাজ দূতাবাসের কাছে যদি লিখিত কোনো নির্দেশনা আসে যান তালিকা করার জন্য তাহলে দূতাবাস দেখবে নিজেদের ফেসবুক ফেজে ঘোষণা দেবে অথবা তাদের ওয়েবসাইটে ঘোষণা দেবে তাদের ওয়েবসাইট অথবা তাদের ফেসবুক ফেজের ঘোষণা ছাড়া আপনারা কোনো কোনো ফেসবুক ব্যবহারকারীকে আপনার তথ্য দেবেন না ধরেন আমি আমার আইডি থেকে পোস্ট করলাম যে তালিকা করা হচ্ছে আপনাদের ইয়ার নাম্বার ফাস্টফুড নম্বর পতাকার নাম্বার দেন বিশার নাম্বার দেন আপনারা কিন্তু এরকম দিবেন না কাউকে কথা বলছেন দেবেন না আপনারা শুধুমাত্র দূতাবাসের লোকদেরকে দেবেন আজকে ভিডিওতে আপনাদেরকে এই বিষয়টা জানানো এবং সতর্কতা করার জন্য আমার ভিডিওটা করা মোবাইলে সার্চ দিই সম্ভবত ভিডিওটা এখনই আপলোড দিতে পারবো না পরে দেবো বিকজ আমি ডিউটিতে আসি সো ভালো থাকবেন সবাই সচেতন থাকবেন যেন কোনো ধরনের প্রতারণার শিকার না হন আল্লাহ হাফিজ